அதனால சத்யா பையன் கூட வந்து என் பையன் கையால் அடி வாங்கிட்டு வந்தா பிரச்சனை சால்வ் ஆயிடும் என்ன சொல்றீங்க என்ன பேசுறீங்க அந்த உடன் நான் ஒன்னு சொல்றேன் அந்த மாதிரி சரியா பிரச்சனை சால்வ் ஆயிரும் உன் பொறுக்கி பையனை விஷம் வச்சு கொண்டு சத்யா சத்யாக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை வரும்னு கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல இவ சரியான இடத்துல தான் பிரச்சனை பண்ணிருக்கா பசமா மாட்டிக்கிட்டா என்ன நடக்குதுன்னு வேடிக்கை பார்ப்போம் நியாயமா நீ உன் பையனை அடிச்சு வளர்த்துருந்தா அவன் பொறுக்கித்தனம் பண்ணிட்டு தெரிய மாட்டான் நீ அடிச்சு வளர்க்காததுனால்தான் நான் அடி வேண்டியதா போச்சு உன் பையனுக்கு புத்திமதி சொல்றதை விட்டு இங்க வந்து சீனா போட்டு நெருகிறா உன் படத்தெல்லாம் இங்க ஓட்டாத ரீல் வந்துரும் ஆ போட்டிய தூக்கி கேள்வி கேள்வி காத்தோர் ஏ சத்யா பொம்பளையாச்சேன்னு நான் அவ்வளவு நேரம் பொறுமையா இருந்தேன் நீ ரொம்ப பேசிட்ட இப்ப நீயா என் பின்னால வரப்போறியா இல்ல உன்ன அடிச்சு இழுத்துட்டு போவா சத்யா மரட்டி பாக்குறியா அப்பனுக்கும் மகனுக்கும் பொம்பளைங்களாண்ட விருத்த காட்டுறதே வேலையா போச்சு இந்த பாரு இது ஊடுங்கிறதுனாலதான் நானும் உன்னாண்ட பொறுமையா பேச முடியும் இது வேற ஏதாவது ஒரு இடமா இருந்ததுன்னு வச்சுக்க அச்சு ஓட விட்டு போங்க கறிக்குழம்பு மாதிரி காரசாரமா ஏதாவது நடக்கும் பார்த்தா இப்படி சாம்பார் மாதிரி சப்பன ஆயி போச்சேமா தின்னி பண்டாரமாப்பிள வந்துட போறோமா அங்க பாரு கொஞ்சம் அமைதியா இருங்களேன் நீங்க வீட்டை விட்டு வெளில போனாலதான் பிரச்சனை வீடு வரைக்கும் வந்திருக்கு இதுக்காக நான் அத்தனை வாட்டி சொன்னேன் பிரச்சனை வாணா வாணான்னு இப்ப பாத்தீங்களா என்ன ஆச்சுன்னு இப்ப வாச்சு நான் சொல்றது கொஞ்சம் மாச்சு கேளுங்க அதுக்காக ஊட்டுக்கு வந்து பிரச்சனை பண்றவங்களை பார்த்து நான் சும்மா இருக்கணுமா அத நான் பாத்துக்கிறேங்க டோடி பேபி எனக்கு நீங்களும் உங்க வயித்துல விளையாட குழந்தை என்ன முக்கியம் கொஞ்ச நேரம் உள்ளே இருங்க போங்க வாங்க சத்யாவோட புருஷரு வாங்க ஓ பொண்டாட்டிய ரூம்குள்ள கொண்டே கூட்டி வச்சுட்டா நான் விட்டுருவனா டேய் போய் எழுதுருவாங்க இல்லைங்க இதோ பாரு உன் பையன் தப்பு பண்ணியிருக்கான் அதுக்காக தான் ரவுடி பேபி அவனை போலீஸ்ல பிடிச்சி கொடுத்துருக்காங்க இப்படி கண்டபடி வீட்டுக்குள்ள வந்து தகராறு பண்றதுல ரொம்ப தப்பு முதல்ல வெளில போங்க என்ன என்னையவே மிரட்டி பாக்குறியா நான் யாருன்னு தெரியும்ல இப்ப நீங்க எல்லாரும் வெளியில போகல அப்ப நான் பிரெஸ் போலீஸ் மீடியாவில இங்க கூப்பிட வேண்டியது இருக்கும் அப்புறம் அரசியல் வாழ்க்கை ஒரு கேள்விக்குறியாடும் வெளியில
ஏய் பிரபு என்னடாதவா நான் <laughs> 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 சொன்னதுல <laughs> ஆகாது <laughs> ஆபத்தா <laughs> போயிடும் <laughs> நீ பச்ச பொண்ணு தானே இந்த மூட நம்பிக்கை எல்லாம் நம்பி நிறுறா நீ முதல்ல அந்த புடவைய தேன நேரா பாரு யார் கொந்திகோ எது ஆவாது உங்களுக்கு வேணா இதெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா எனக்கு இதல நம்பிக்கை இருக்க அண்ணி என்னால உங்க குழந்தைக்கு எது ஆயிட கூடாது அண்ணி முதல்ல நீங்க இங்க இருந்து போங்க என்ன காலத்துல சௌமியா நிறுறா யாரோ இன்னமோ சொல்றாங்கன்னு சொல்லி அத்த பயப்படுறாங்க அத்தை விட நீ ரொம்ப பயப்படுறா நீ முதல்ல அந்த புடவை எடு ஐயோ வேண்டாம் நீ நீங்க இப்படி எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா அப்புறம் நான் இங்க இருக்க மாட்டேன் கதிர் வீட்டுக்கு கிளம்பி போயிடுவேன் அட முதல்ல நீங்க இங்க இருந்து போங்க சரி சரி டென்ஷன் ஆகுதா நான் இனிமே உன்னை தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன் நான் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டா நீ போய் பால சூடு பண்ணிக்குவா நான் என் ரூமுக்கு போறேன் நான் என் ரூமுக்கு போறேன் இன்னைக்கு நீ முகத்தை பாக்காம நான் விட மாட்டேன் வேண்டாங்க <laughs> 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 ஒரு அனிமா 
அரசியலுக்கு <laughs> 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 உங்க வீட்டுக்குள்ளே புகுந்து உங்க வீட்டு பொண்ணு சத்யாகிட்டே பிரச்சனை பண்ணி சவால் விட்டு வந்திருக்கேன் அப்படி இருக்கும்போது என்ன எதுக்காக நீங்க பாக்கணும்னு சொன்னீங்க அப்படி என்ன முக்கியமான விஷயம் என்கிட்ட பேச வேண்டியிருக்கு அது அந்த சத்யாவை மன்னிச்சு விட்டுருங்கன்னு மட்டும் கேட்க வந்திருந்தா உங்க நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணாம அப்படியே கிளம்பி போயிடுங்க சத்யாவை மன்னிச்சு விட்டுறாதீங்கன்னு சொல்லிதான் உங்ககிட்ட கேட்க வந்திருக்கோம் சத்யா இப்பதான் உங்களுக்கு எதிரி உங்களோட <laughs> 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 சத்யாவுக்கு வீட்டுக்குள்ளே இப்படி எதிரிங்க இருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கவே இல்ல உங்களை மாதிரி சத்யாவுக்கு எதிரா வெளிப்படையா எங்களால எதுவுமே செய்ய முடியாது அதுக்கு காரணம் என்னோட தம்பி பிரபு மாப்பிள பிரபுவுக்கும் சத்யாவுக்கும் அப்படி ஒரு லவ் ரெண்டு பேரும் பேபி பேபின்னு தான் எப்பவுமே கூப்பிட்டுக்கோங்க மாப்பிள அமுல் பேபி சத்யா ரவுடி பேபி ஓ சத்யாவால உங்க பையன் பாதிக்கப்பட்ட மாதிரி என் பையன் சரவணனும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கான் என் பொண்ணுக்கு குப்பத்து பையன கல்யாணம் பண்ணி வச்சு ஆகணும்னு பெரிய பிரச்சனை பண்ணி என்ன அவமானப்படுத்திருக்கேன் இப்ப அவ வாழ்க்கைய நாசமா போச்சு இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து வச்சு அவளை பழி வாங்கறதுக்காக நான் துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சத்யாவை நீங்க பழி வாங்கணும்னா சத்யா வீட்டை விட்டு வெளியில வரணும் இப்ப மாசமா இருக்கிறதுனால சத்யா குழந்தை பிறக்கிற வரைக்கும் வீட்டை விட்டு வெளியிலேயே வரமாட்டா வரவும் முடியாது சீதைக்கு லட்சுமணன் கோடு போட்ட மாதிரி மாப்பிள்ள பிரபு சத்யாவுக்கு வீட்டு வாசல்ல ஒரு கோடு போட்டிருக்காங்க சத்யா உங்கள மாதிரி நிறைய பேர் கிட்ட பகையை வளர்த்து வச்சிருக்கான் அதனால அவ வீட்டை விட்டு வெளியில போனா அவளுக்கும் அவ பயத்துல வளர்ற குழந்தைக்கும் ஆபத்துன்னு சொல்லி என் தம்பி வாசல்ல கோடு போட்டு கோட்டை தாண்டி போக கூடாதுன்னு சொல்லி அவன் மேல சத்தியம் வாங்கிருக்கான் மாப்பிள்ள பிரபு மேல இருக்கிற லவ்ல சத்யாவும் சத்தியத்தை மீற மாட்டான் சத்யாவை எப்படியாவது கோட்டை விட்டு வெளியில வர வச்சா அதனால அவளுக்கும் என் தம்பிக்கும் பிரச்சனை வரும் அத பெருசாக்கி அவங்கள நாங்க பிரிச்சிருவோம் நீங்களும் சத்யாவை பழி வாங்கிக்கலாம் அதுக்காக தான் நாங்க இப்போ உதவி கேட்டு வந்திருக்கோம் சரி நான் என்ன பண்ணோம் பிரபு போட்ட கோட்டை தாண்டி சத்யாவை வீட்டை விட்டு வெளியில வர வைக்கணும் அதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு என்ன வழி சத்யாவோட மெக்கானிக் செட்ல வேலை பார்த்த பையன் மாக்கா சத்யா தாலி எடுத்து கொடுத்தாதான் கல்யாணம் பண்ணுவான் அடம் புடிச்சு கோவில்ல ஏற்பாடு பண்ணிருந்த கல்யாணத்துக்கு சத்யா வரலன்னு சொல்லி வீட்டுக்கே தேடி வந்து அவ கையால தாலி எடுத்து கொடுத்து கல்யாணம் பண்ணிருக்கான் அந்த மாக்கானோட புது பொண்டாட்டிய நீங்க கடத்தி வச்சு சத்யாவை வர சொன்னா அந்த பொண்ணை காப்பாத்த சத்யா கண்டிப்பா கோட்டை தாண்டி வீட்டை விட்டு வெளியில வந்துருவா வெளியே வந்து சத்யாவை நீங்க பழி வாங்குங்க சத்தியத்தை மீறி கோட்டை தாண்டி வந்துட்டானு சத்யா பிரபு நாங்க என்ன சொல்றீங்க ஓகே உங்க பிளானுக்கு நான் சம்மதிக்கிறேன் புது கல்யாண பொண்ண நாங்க தூக்குறோம் ஒரே கல்ல ரெண்டு மாங்கா ஓகே அப்ப நான் கிளம்புறேன் வாங்க தலைவர் என்ன அதுக்குள்ள போயிட்டாரு மாமா இவரு பயங்கரமான ஆளா இருப்பார் போட்டிருக்கு அப்புறம் அனிமா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்ன 
மார்க்கா பொண்டாட்டிய தூக்குனா சத்தியா கண்டிப்பா வெளியில வருவா ஓகே ஆனா பிரபுவும் சத்யாவும் எப்படி பிரிவாங்க சத்யாவை பழிவாங்க எக்ஸ்எம்எல்ஏ அவர் பையனை வச்சு சத்யாவை அடிப்பாரு அப்போ அவ வயத்துல அடிபடாம இருக்குமா பத்துல ஒரு அடி படத்தானம செய்யும் அப்படி அடிபட்டா அவ வயத்துல இருக்கிற குழந்தை கலைஞ்சிரும் பிரபுக்கு செஞ்சு கொடுத்த சத்தியத்தை மீறி வீட்டை விட்டு வெளியில போனதுனாலதான் கர்ப்பம் கலைஞ்சதுன்னு பிரபு கோவப்பட்டு சண்டை போடுவான் நாம அத பெருசாக்கி சத்யாவை வீட்டை விட்டு வெளியில துரத்திடலாம் சூப்பர் அணிமா வாங்க வாங்க என்னடா இன்னும் வரலையே போன் பண்ணி கூப்பலாம் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நல்ல வேலை நீங்களே வந்துட்டீங்க வாங்க உட்காருங்க உட்காருமா நீங்க பேசிட்டு இருங்க வந்துடுறேன் விருந்துக்கு கூப்பிட்டோன்னு வந்தது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு என்னமா அப்படி சொல்லிட்டீங்க புதுசா கல்யாணம் பண்ண என்ன இப்படி வீட்டுக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு விருந்து வைக்கிற அளவுக்கு எனக்குன்னு சொந்தம் யாருமே இல்லைம்மா நீங்க கூப்பிட்டு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா சொந்தம்னு யாரும் இல்லைன்னு நினைச்சு வருத்தப்பட வேண்டாண்டா நாங்க இருக்கோம் சத்யா உன்ன கூட பிறந்த தம்பியா தானே நினைக்கிறா நானும் உன்னை என் புள்ள மாதிரி தான்டா நினைக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமா தீபா அம்மா எடுத்துக்கிடு இந்தாங்கம்மா ஏ எதுக்கு இதெல்லாம் இங்க யார் இருக்கா இதெல்லாம் சாப்பிடறதுக்கு பரவாயில்ல வாங்கிக்கோங்கம்மா ஐயோ சரி ஒன்னு பண்ணுங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் பழத்தை சாப்பிட்டு பேசிட்டு இருங்க இப்பதான் மார்க்கெட் போயிட்டு காய்கறி எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தேன் நான் போய் சமையல் வேலையை பாக்குறேன் அம்மா ஒரு நிமிஷம் ஏங்க நீங்க இந்த பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு உட்கார்ந்துருங்க நான் அம்மாக்கு கூட போய் ஹெல்ப் பண்றேன் நல்லா இருக்கே நீங்களே சமைச்சு சாப்பிடந்தா நான் உங்களை வீட்டுக்கு விருந்து கூப்பிட்டேனா அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாம் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஏன் கையால சமைச்சு போடணும் அதுலதான் எனக்கு சந்தோஷம் நீங்க ரெண்டு பேரும் பழத்தை சாப்பிட்டு பேசிட்டு இருங்க நான் இப்ப வந்துடுறேன் இரு சமைக்க தண்ணி இல்ல நான் போய் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் அம்மா நீங்க இருங்க குடத்த கொடுங்க நான் போய் எடுத்துட்டு வரேன் அதெல்லாம் வேண்டாம் தீபா புது பொண்ணு நீ விருந்துக்கு வேற வந்துட்டு இந்த வேலையெல்லாம் நீ எதுக்கு பண்ற நீ பேசாம ரெஸ்ட் எடு இப்பதானே சொன்னீங்க என் வீட்டுக்காரு உங்களுக்கு புள்ள மாதிரின்னு அப்ப நீங்க யாரு எனக்கு மாமியார் அப்ப இது என்னோட வீடு தானே மருமகளை உட்கார வச்சுட்டு மாமியார் தண்ணி கூட எடுக்கலாமா நானே போய் எடுத்துட்டு வரேன் நீங்க கொடுத்த கொடுங்க